Bootcamp jest po to, żebyśmy mogli dostroić swoje taktyki, nowe jakieś wymyśleć, bo o wiele łatwiej jest wszystkie taktyki zrobić w pięciu obok siebie, czy w sześciu jak jest trener, niż przez internet wytłumaczyć, bo przez internet zawsze ktoś coś robi, innego nie słucha, tak jest zawsze, a na bootcampie można mu powiedzieć, siedzisz tu, opieprzyć gościa. Możemy twarzą w twarz do siebie wytłumaczyć o co nam chodzi. Przez internet to jest trochę trudniejsze. Niektórzy z nas mają tutaj lepsze łącze internetowe, co w domu im przeszkadza, bo tam mają pakiety los, tracą pakiety internetu i to trochę jest uciążliwe. Tutaj wszyscy możemy grać na jak najwyższych warunkach. Jak najszybciej możemy likwidować swoje błędy. Bo widać, że każdy ma te skupienie. Jak ktoś jest rozproszony, to od razu widać, możemy zobaczyć z boku. No i lepsza wydajność drużyny, można powiedzieć, jest. Wydaje mi się, że możemy to spokojnie porównać do pewnego rodzaju zjazdu jakiegoś sportowego obozu, gdzie możemy usiąść się w 5-6 osób, przeanalizować naszą grę, poprawić nasze błędy i oczywiście osiągać coraz to lepsze rezultaty. Rozpocząłem swoją karierę w kafejkach, tak jak pewnie każdy, od CSA 1.5. Potem trochę pograłem w 1.6, ale to tak okazyjnie, to jakimś na mapie Free Pool Day tylko biegałem. Potem dostałem CSS i niestety komputer mi nie pozwalał grać i miałem lekką przerwę. Zacząłem grać ogólnie od 1.5, ale to na publicznych serwerach, bez drużyny. Grałem z 2 lata, później wyszedł CS Store, którym bardzo mi się podobała grafika. Bo była na tamte czasy, w 2004 roku, no, bardzo dobra fizyka, jak wyszedł Half-Life 2. No i zacząłem grać, znalazłem drużynę na serwerze publicznym i jakoś się to potoczyło, że pojechałem na swojego pierwszego lana. Gdy otrzymałem komputer, zacząłem grać tak mocniej w, w Sorsa. No i zacząłem jeździć na lany, tak bardziej trochę, no tak amatorsko można powiedzieć, tego profesjonalnie to nie można nazwać. No i w CSGO dostałem potem propozycję od Inet Coxów, to trochę tam wygraliśmy chyba z dwa lany razem, coś tam osiągnęliśmy, ale nic większego. Wszyscy się rozeszli, tam wiadomo Izak streama rozkręcił, Coxy też, no i tam jeszcze jeden poszedł w muzykę. Potem przyszła oferta z InShock, w którym mogłem zarabiać, no i przeszedłem razem z Lordem. Graliśmy tam około 9 miesięcy, które nam szło, no aż tak źle nam nie szło, na polskie warunki było w porządku. Później y, Michu odszedł do G2, czyli do Minisa, y, Innocenta, Szpera i Ralena. Jakoś się zrobiło tak, że do nas dołączył Ralen z tego G2 i zrobiliśmy team, który Osiągnęliśmy dwa majory, udało nam się zdobyć tą drużyną, czyli z Pitem, Ralenem, z Grubym i z Furlanem. Mieliśmy świeżą zmianę, tam repo wszedł do drużyny, mimo tego, że gramy trzy miesiące, jest dużo, ewidentnie bardzo dużo błędów. No i teraz przygotowujemy się na bootcampie w Kleszczowie do kwalifikacji do ma ma minora, czyli kwalifikacji do majora lanowych. I zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że dobrze analizujemy przeciwników, yy, nowe taktyki robimy, żeby zaskoczyć. Entry fragerem chyba, ale tak ciężko określić moją rolę w drużynie. Czasem gram supporta, rzucam granaty, raz wybiegam pierwszy i tak, no nie wiem. Czy jesteś uniwersalny? No można powiedzieć, że tak. Moja rola w drużynie to in-game leader, czyli ja prowadzę grę. Ralen mi nieraz pomaga, Kuba też jak nie mam pomysłu co zrobić, w jakiej rundzie. Kuba analizuje mecze, ma większy pogląd co przeciwnik robi, to coś ciekawego powie, ale ja mam ostateczną decyzję. Grałem obecnie na klawiaturze Logitech G710+, ale niestety kilkanaście przycisków już wypadło, spicze mi się łamią co podróż, więc niedługo pewnie będę zmieniał. Myszka Zoe EC1A, podkładka Zoe GSR, no i słuchawki Steel Series 9 Gram na myszce Zoe, Zoe ZA12, to jest myszka coś jak Sensei, jest ba bardzo w porządku, z podkładka <coughs> Zowi GSR, jest moim zdaniem najlepsza szmaciana podkładka, jest najszybsza, dobra kontrola jest na niej, klawiaturę mam, mogę Wam pokazać, 
dziewięcioletnia Sidewinder X4 jest naprawdę dobra, już trzyma się 9 lat, jest naprawdę jedna z lepszych klawiatur, jakie miałem do teraz, czyli mechaniczna klawiatura, każda moim zdaniem wysiada przy niej. A na słuchawkę gram na kupadach QH85, one są otwarte, ponieważ zamkniętych nie lubię. Wstaję rano, idę się myć, siadanko, na CS-a wejdę z godzinkę, bo gram na meczu, potem siłownia, teraz, bo wcześniej tak nie było, wcześniej to cały czas na komputerze, wracam, trochę poczytam tych newsów na Hal TV, znowu pogram sobie deathmatche, tak na przemian, jakiegoś facita se zagram, no i potem trening od 17 do 23 mniej więcej. W domu trenuję razem z drużyną z... 7 godzin dziennie z 8, czyli trenujemy od 17 do północy, od 16 do północy zależy po prostu o której mamy mecze, czy mamy jakieś ważniejsze turnieje. Przed tym jak wstanę to jakiś, czyli wstaję ja akurat wstaję o 12, 13, czyli pogram pół godziny, godzinę deathmatcha i wtedy po prostu trening z drużyną czy przygotowanie do y, oficjalnego meczu. Nie można też katować się przed oficjalnym meczem, czyli najlepiej zagrać moim zdaniem y, jedno, dwa PCW Max, żeby później wejść, y, tak można powiedzieć, wypoczętym na mecz oficjalny. Najlepiej by było tak, że wszyscy zawodnicy nie mają tych samych atrybutów i jeden jest lepszy w czymś, a drugi w innym. No i tak to jakoś się rozkłada. Jeden lepiej zachodzi, można powiedzieć, tam ostatni wchodzi. Jeden lepiej wbiega pierwszy, bo wiadomo, tam dwóch, trzech zawsze wbiega pierwszych. No i snajper. No i to tak jakoś się łączy w jedną całość, tak wszyscy się dopasowują do drużyny. Dużo grać, można powiedzieć, matchmakingów, tak? Bo to można powiedzieć dużo daje, czy te face ty zwykłe, daje takiej pewności siebie, nawet jak się wygrywa na słabszych, to on potem dobrze się gra na lepszych, bo daje pewność siebie, że potrafisz zabić po prostu dużo ludzi, tak? Komunikacja jest bardzo ważna. No. Właśnie tutaj jest skill to chyba moim zdaniem najmniej, najmniej ważna rzecz. Najważniejsze jest to, jak członek drużyny zgrywa się z drużyną, komunikacja przede wszystkim, no i, no i te myślenie, bo wiadomo tutaj w CSGO też więcej procent, więcej procent to jest pozycja niż ten skill. Z kim gramy na PCW, to ogólnie gramy ze wszystkimi drużynami z top 30 HLTV, ze wszystkimi, no i bardzo dużo gramy, Virtusami gramy, można powiedzieć, że mogę powiedzieć, że z launch nie gramy, nie wiem czemu, ale nie gram na siebie w ogóle, ale tu sami gramy ogólnie 130 z rankingu HLTV, gramy cały czas, codziennie mamy te, nawet ze dwie, trzy mapy na G2, tak, czy na Envy, na Fnatic, Navi, to bez różnicy, po prostu gramy między sobą. Na pewno wiem, że mamy potencjał ogromny. Team AGG daje nam wsparcie ogromne. Wiadomo, że to nie była zbyt znana organizacja, ale już tutaj wszystko się rozwija w bardzo ogromnym, można powiedzieć, tempie. Myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć wyjście z grupy na pewno na Majorze, tylko musimy się bardziej wziąć za grę, bo wiemy, czego nam brakuje. Z tym wyjściem z grupy to chyba to też jest możliwe. Tylko musimy po prostu poustalać, polikwidować błędy. Bardziej to brakuje nam komunikacji w drużynie, bo nieraz po prostu po prostu nie, że jest chaos, tylko nie ktoś nie mówi info na przykład yy, dokładnego, czy tam nie chce mu się powiedzieć, czy zapomniał, czy myśli o czymś innym, to, nie, to jest najbardziej męczące w drużynie bez info, po prostu dokładnego się nie wygra meczu. Ale staram się to naprawić, yy, zaskakiwać nowymi właśnie zagraniami i żeby wyjść z grupy na Majorze. No to dla nas by był bardzo duży sukces. Będziemy trenować i zobaczymy jak to wyjdzie. No myślę, że każda drużyna jest w stanie po prostu jak porządnie przysiądzie, nie będą sobie biegać FFA po mapie, to na pewno uda im się. W tym roku chcemy być top yy, tak 14-13 na HLTV, żeby nas zauważyli wszyscy. Metodą prób i błędów dążymy do celu.